नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स मोनोटोनिक सीक्वेंस इन कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस लेकिन मोनोटोनिक सीक्वेंस को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि मोनोटोनिक वर्ड का मीनिंग क्या एक्चुअली तो मोनोटोनिक वर्ड का मीनिंग समझने के लिए हम यूज करेंगे डेफिनेशन मोनोटोनिक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो फंक्शन विच आर आइदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन देयर एंटायर डोमेन देन दे आर सेट टू बी मोनोटोनिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू ई की पावर x एक हम फंक्शन लेते हैं अगर उसमें हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज ही होता चला जाता है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और वो हमेशा इंक्रीज ही हो कभी वो डिक्रीज ना हो हमेशा इंक्रीज हो या फिर y इक्वल टू ए की पावर x ले लो तो इसमें अगर a की वैल्यू वन से बड़ी होगी जैसे y इक्वल टू टू एक्स के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें भी अगर हम x की वैल्यू ऑलवेज बढ़ाएंगे तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज होता जाएगा या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज होता रहे मोनोटोनिक फंक्शन वो होते हैं या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज होता रहे या फिर फंक्शन डिक्रीज होता रहे हमेशा जैसे y इक्वल टू लोग ए एक्स लोग बेस ए एक्स ए की वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में रहती है फॉर एग्जाम्पल हम ए की वैल्यू वन बाय टू के लिए बात करें तो y इक्वल टू लोग वन बाय टू एक्स के लिए फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा कि फंक्शन x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे मोनोटोनिक फंक्शन वो होते हैं ऐसे फंक्शन जो हमेशा अगर बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ते ही चले जाए या फिर वो फंक्शन हमेशा घट रहे हैं तो वो हमेशा के लिए घटते ही चले जाएं तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन और यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन दर डोमेन आर सेट टू बी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स साइन वेव अगर हम बनाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम साइन वेव बना रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पहले फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज फिर इंक्रीज तो ऐसे फंक्शन जो कभी डिक्रीज होते रहे कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज ऐसे फंक्शन कहलाते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन तो मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हमने पढ़ लिए अब बेसिकली हम स्टूडेंट्स अपने मेन टॉपिक पर आते हैं मोनोटोनिक सिक्वेंस मोनोटोनिक सिक्वेंस लेट स्टार्ट मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ ए सीक्वेंस एक्स एन इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देन एक्स एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस तो इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो ऐसे सीक्वेंस में ऐसा सीक्वेंस जिसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो कि सीक्वेंस की वैल्यू ऑलवेज बढ़ती रहे और सीक्वेंस में जो टर्म्स है वो ऑलवेज घटती रहे तो सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हो क्या होता है ए सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ एक्स एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन फॉर एवरी एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से मतलब कि सीक्वेंस की आगे वाली टर्म है एन प्लस वन वी टर्म मतलब हमेशा ऐसा सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं जो टर्म्स हैं जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज इंक्रीज होते रहे तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अब उसमें एक और कंडीशन भी अप्लाई होती है कि अगर सीक्वेंस में एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है सीक्वेंस तो वो उसमें जो सिक्वेंस में एलिमेंट्स है जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं तो ऐसे सिक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इस कंडीशन का मतलब यही है जैसे ये आगे वाली टर्म को ग्रेटर देन करके दिखाया हुआ है इट मीन्स हम इसको पढ़ सकते हैं कि x1 वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू एक्स थ्री तो इस तरह से आप समझ सकते हो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमेशा क्या हो रहा है सीक्वेंस में नंबर सोलवेज इंक्रीज होते जा रहे हैं अब वो चाहे रिपीट भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे सिक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सिक्वेंस अब सेकेंड होता है हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस ऐसे सिक्वेंस ए सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ एक्स एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स एन फॉर एवरी एन लेस एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन जस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का उल्टा है कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें जो एलिमेंट्स है या फिर नंबर्स हैं वो ऑलवेज सीक्वेंस में ऑलवेज डिक्रीज होते चले जाए तो उनको हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इट मीन्स एक्स वन 
ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू तो ये एलिमेंट सब डिक्रीज होते जा रहे हैं कि एक्स वन की वैल्यू बड़ी है एक्स टू से एक्स टू की वैल्यू बड़ी है एक्स थ्री से जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको दिखा सकते हैं माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस टू तो ये हमेशा सिक्वेंस में नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं या फिर रिपीट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे सिक्वेंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस अब एक होता है मोनोटोनिक सिक्वेंस और दूसरा जस्ट इसी के साथ हम एक और सिक्वेंस पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सिक्वेंस अब इस स्ट्रिक्टली मीन वर्ड का क्या मतलब है लेट स्टार्ट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सिक्वेंस इफ ए सिक्वेंस एक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देन एक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सिक्वेंस तो ऐसे सिक्वेंस ऐसा सिक्वेंस जिसमें स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज भी हो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज भी हो तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सिक्वेंस अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सिक्वेंस क्या होता है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस क्या होता है तो अब हम उस पर स्टडी करते हैं कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस क्या होता है ए सिक्वेंस एक्स एन इज कोल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस If x n plus वन greater than x n for every n belongs to capital n, strictly word का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे equal to की condition apply नहीं होगी कि अगर कोई function अगर कोई sequence sequence के numbers या फिर हम उस, उनको बोलते हैं elements अगर continue increase हो रहे हैं तो वो continue increase ही होने चाहिए वो repeat नहीं हो सकते इट मीन्स एक्स वन ग्रेटर देन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री मतलब एक्स वन छोटा एक्स टू से तो ये कंटिन्यू फंक्शन फंक्शन सॉरी सीक्वेंस सीक्वेंस तो ये कंटिन्यू सीक्वेंस इंक्रीज होता जा रहा है कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि इक्वल टू का साइन अब यहाँ से हट गया है तो स्ट्रिक्टली का मतलब जब भी हम स्ट्रिक्टली की बात करेंगे तो वहां पे इक्वल टू का साइन काम नहीं करेगा तो फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू एन का सिक्वेंस हमने बनाया वन टू थ्री इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो हमेशा के लिए बढ़ता जा रहा है तो इसे बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस और या फिर दूसरा एग्जाम्पल एन अपन में एन प्लस वन देख लो इसमें भी कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं और हमेशा ये कंटिन्यू बढ़ रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस सेकंड आता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस ए सिक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस इफ एक्स एन प्लस वन लेस देन एक्स एन जस्ट अपोजिट है अब हमेशा सिक्वेंस के नंबर डिक्रीज होंगे इंक्रीज होने के बजाय फॉर एवरी एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इट मीन्स एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू की सिक्वेंस के एलिमेंट्स कंटिन्यू डिक्रीज होते रहे ना कि वो रिपीट हो तो यहाँ से साइन साइन हट गया इक्वल टू का जब भी स्ट्रिक्टली की बात आएगी तो आपको इक्वल टू का साइन हटा देना है तो फॉर एग्जाम्पल माइनस एन सिक्वेंस की हम बात करते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो इस सिक्वेंस के एलिमेंट्स माइनस वन से इन्फिनिटी तक सिक्वेंस है माइनस इन्फिनिटी तक तो इस सिक्वेंस में एलिमेंट्स कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं रिपीट नहीं हो रहे क्योंकि हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग एग्जांपल नंबर टू हम देख सकते हैं वन अपॉन एन है तो वन से ये जीरो तक जाएगा वन से जीरो तक जाएगा तो वन से जीरो तक जा रहा है तो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे सिक्वेंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस तो ये था स्टूडेंट्स मोनोटोनिक सिक्वेंस और उसी के साथ हम पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस जिसे मैंने आपको समझाया तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स